ഹലോ ഗൈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായല്ലേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരക്കായിരിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്തും ട്വൽത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ച് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എയ്ത്ത് തൊട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഇലവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് എഗെയിൻ ക്ലാസ്സെല്ലാം ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണം പിന്നീട് പോർഷൻസ് മിസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വന്നു കഴിയുമ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കും അത് എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് ജോബി ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂന്ന് പാർട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പം അതൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രി ആണ് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുത്ത് ഓക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ എ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ട് ടു ഫോം എ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഹൈഡ്രോജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് ഈ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ ഫോർമുലാസിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അടുത്തത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താണ് ഫോമുലാസ് ആൻഡ് എന്താണ് സിമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഫോമുലാസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സച്ച് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ആക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫോർമുലാസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾസും ഫോർമുലാസും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തു ലെങ്തി ആയി ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇ
എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കാരിയഡ് ഔട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ടോപ്പിക്ക് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് എന്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സംടൈംസ് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതാ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പേപ്പർ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം സോളിഡിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ദർ ഷുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എക്സോതർമിക് ആയിരിക്കും ചിലത് എൻഡോതർമിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഏതാണെന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൂഷൻ ഓക്കെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഏതെങ്കിലും തരം ഗ്യാസുകൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചിലതിൽ ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കേസുകളിലൊക്കെ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്താലും ഓക്കെ അതായത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളേർഡ് പ്രസിപ്പിറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്താണ് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇൻസോലിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഒരു ഇൻസോലിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി എന്ത് ചെയ്യണത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് ജനറലി പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ചില ഫാക്ടേഴ്സുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗ്യാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോകും തോറും നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സെക
it plays to the and then plays in fire okay endu choyikkarund endu kondana ee magnesium ribbon ne nammal clean cheyanam endu parayan kaaranam adayathu ee magnesium ribbon nammal atmosphere il vechu kariyumbam okay ee magnesium ribbon da surface il oru thin layer of magnesium oxide form cheyum due to the reaction with atmospheric oxygen okay adayathu magnesium nammal simply atmosphere il place cheyidirikkumbam ee magnesium ide process carried out cheyum pakshe കംപ്ലീറ്റ് റിബൺ കത്തി ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയി മാറും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു തിൻ മെഗ്നീഷ്യം ലെയർ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എന്താണ് പ്രിവെൻസ് ഫാദർ ബേണിങ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി കത്തൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറെ നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് അഫിനിറ്റി ഓക്സിജൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണ് ദൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുകൊണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ലെയറും മെഗ്നീ ഈ പറഞ്ഞ മെഗ്നീഷ്യം റിബൻ്റെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫർദർ ബേണിങ് അലൗ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ് തറലി വിത്ത് ദ സാൻഡ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ മെഗ്നീഷ്യം റിബണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലീൻ തറല് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഗ്നീഷ്യം എൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫാദർ ബേണിങ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഓക്കെ ഫാദർ ബേണിങ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ് തറലി വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ Uh, in order to completely burn the magnesium ribbon okay clear alle paranjathu appo idana first experiment ningalku paranjirikkunnathu ayile varunna oru question okay then rendamathe oru experiment paranjirikkunnathu okay ningalodu paranjirikkunnathu lead nitrate pb no3 twice okay lead nitrate um endu kodu react cheyunu lead nitrate and potassium iodide react cheyunu okay potassium iodide react cheyunu ennaanu paranjirikkunnu adhey oru എന്ത് ചെയ്യാൻ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ഓക്കെ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാം ഒന്ന് ലെഡ് അയോഡൈഡ് പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ലെഡ് അയോഡൈഡും പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ കാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പം ഇതും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയ ലെഡ് നൈട്രേറ്റും പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ലെഡ് ഓ സോറി പി എന്ന് എഴുതിയ പി ബി ഓക്കെ പി ബി ഐ ടു ഓക്കെ ലെഡ് അയോഡൈഡ് ഓക്കെ പി ബി ഐ ടു ആൻഡ് കെ എൻ ഒ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് ഇതാ ഈ ലെഡ് അയോഡൈഡ് ആണ് എന്തിന് കാരണമാവുന്ന ദാറ്റ് യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആരാണ് ലെഡ് അയോഡൈഡ് ആണ് ആ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദെൻ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുക ആ ബീക്കറിൽ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സിങ്ക് ഗ്രാനൂൾസ് ഇടുക ഓക്കെ അതായത് സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിങ്ക് ആയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ടായിരുന്നാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ സെയിം മീൻസ് ആസിഡ് ആണ് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സിങ്കും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ
How can you distinguish whether the gas evolved is hydrogen? Engan aman sila kambe chum. E hydrogen gas ini, epodium hydrogen gas evolved yang nama kita testi yang ini dah. Hydrogen gas ini soft solution lode pass iya. Okay, satu test tube, satu tube lode. Andi a soft solution dikar beikar la, soft solution lude ulileka a tube pass iya. Angin ane gel soft solution lode pass i. E gas pass iya ni rute. Andi e bubbles form jing. सॉफ्ट सॉल्यूशन आया उन्हें ये बबल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ने सराउंड ये तो बबल फॉर्म चीन आ रहा हम इधर एसकेपी हाइड्रोजन गैस इन्द्र प्रतिरोध ने लाइटर आने ओके लाइटर आया उन्हें इधर पोर्टेक एसकेपी मम बबल्स आये एसकेपी ओके ये बबल्स ने अर्थ तो एक कैंडले कोण्डे बच्चे � Orang itu soft solution lor deh, pas gas ini pasi, bumb bubbles form je, ab bubbles, orang itu candle deh flame le, ini ane pop up sound le potu ane gel, adine nama, abade evolve ieda gas ieda ane confirm je, am ieda ane H2 gas ane, okay hydrogen gas ane, okay, terang garing le clear le, okay terang garing le clear ane gel, adatta section lor ane ane abade balancing, first of all ane balancing je ane ane, then, engine ane balancing je ane ane, okay, itu perlu general idea kita ane yari kono, okay, engine ane ane adatta section le move on je am. Next is balancing of a chemical equation. Orang chemical equation ni balance iana, enggane iana nalaran. Orang chemical equation ni balance iana, enggane iana nalaran. Amala ni pergi kiam bodoh. Okay. Then, ni ane tu order pernah ni ram. A order ni base iana ni engkau chemical equation ni balance iana pergi kiam. Amala ni muker. Ini ni adin cie iana nolol confusion. Okay, adi aare cie iana. Kita amala chemical equation ni bawa. Beli lagi chemical equation ni ada ilye chlorine under sodium under. Okay, angin ay sing under ni kau jari kiam. Ayla aare cie iana nolol ni idea. Okay. अरे हमको ये रूम में थर्ड की पियोन एंगल नहीं करेगा तो ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल बैलेंसी इन बम इन आदि बैलेंसी एंड अदर पॉली एटॉमिक आयोन पॉली एटॉमिक आयोन्स ओके आदि आये बैलेंसी अन्न पॉली एटॉमिक आयोन्स इन दान पॉली एटॉमिक आयोन्स निगल करिया दा एनओ टू ओके नाइट्रेट ओके अब इधर SO4 two minus आने NO minus आने NO two minus आने okay इधर nitrogen sulphate and इधर ना hydroxide okay sulphate hydroxide okay इधर लानो के ions आने ions मात्रा ला okay उन्हें लादिकम components चला अल्ले elements चला ions आने उन्हें लादिकम elements चला ions आने आधुनिक ना नहीं बोली कि ना poly atomic ions नो बारे इन्हें तो poly atomic ions okay अब poly atomic ions इन्हें आधी बंदी या balance या Janda mana ada ciri nam? Janda mana balance ini ada? Metal zine balance iya. Okay, metal zine ada kya? Sodium, potassium, calcium, okay, then magnesium, etc. Iron, okay, etc. Okay, orang tu cakap. Korang ini, apa ni kalau tu? Macam mana kya? Metal zine ada kya? Nampak ada? Padi cuci kaca. Apa? Apa? Metal zine, metal zine ni iya. Next balance iya. Third one, third balance ini ada ari ane, ari ane non metals. Okay, non metals zine balance iya. Non metals in example, okay, ada ke yang chlorine, fluorine, okay, bromine, okay, etc. etc. Okay, ini leh tanne hydrogen oxygen ni, kita ni malah ini last je balance ya, aduh, 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 ni, naalam tu step leh tu, no, pas naalam tu tu non metals ni, ni ane, non metals leh ari cerita ni, hydrogen and oxygen. Last je ari cerita ni malu hydrogen and oxygen non metals ni. Clear ano? Abi ni ada order keep ya orang ni, perih madri pada balancing, segala macam kita dia macam. ये आदि चीज़ अन्ना लोगों के आइडिया उन्ना हमें तो गुड़ दम एंड और इमारत पर टेल लाल नमक के इजी आइटे बैलेंस ये हम बच्चों ओके बैलेंसिंग चीज़ अन्ना लोग ऑर्डर बोलने आइए ना बोलिए आइए जो क्या मरने ओके अब हमारे बैलेंसिंग आने पड़ी क्या बोलना अब बैलेंसिंग पढ़ी क्या बोलना ह Mass can neither be created or not be destroyed in a chemical reaction. अभी chemical reaction ले mass नहीं दिला, destroy आई पाव दिला, अलवाले नहीं दिला, पुदीय तो create ही तो नहीं ला. Okay, और लाद अंगारी गणन convert ही वालो. Total mass of the reactant should be equal to the total mass of the product आई रीकनम. ये नल दाने law of conservation of mass वाले ना. अल्ले reactant का mass अत्रे आनो अपने नहीं रीकनम product इन्टे mass. इन्दो substance form जी तोटे mass remains same. अब तो हमारे mass और इक्कीरो नहीं आम बाला ल एक आयरियम, नमले इधर ना केमिकल इक्वेशन ने वाले सेटिस्फाई चाहिए दे बच्चों लो, अगर चाहिए उन डॉयन ना हमको चेक किया, ओके अगर चेक, अपन बैलेंसिंग चाहिए ना तो इन दिनों इंडिया ने इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डा लॉ ऑफ कंसर्शन ऑफ मासा, मासा सेटिस्फाई, अत बोले ना नंबर ऑफ एटम्स ऑन 
എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡും ആയിരിക്കണം ഇതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാസിനെ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോ കൺസെഷൻ ഓഫ് മാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് വാട്ടർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഈ എഴുതിയതിൽ ലോ കൺസെഷൻ ഓഫ് മാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്ക് ഇവിടുത്തെ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് അല്ലേ ദെൻ ഓക്കെ അറ്റം ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സാം ചെയ്യാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിന് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈക്വൽ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഓക്കെ ടു ഓക്കെ പ്ലസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ ടു ഗ്രാം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എത്ര വന്നു എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ നോക്കി ഇത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ നോട്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പം നോക്കി പ്രൊഡക്ട്സ് റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാമും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി അതെന്ത് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള മാസം അവിടെ പോയി അപ്പം അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് ലോ ഓഫ് കൺസെഷൻ ഓഫ് മാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ മാസും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലെ മാസും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം ലോ ഓഫ് കൺസെഷൻ മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസെഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണോ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല പോസിബിൾ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓരോ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടു ഇടുന്നു അപ്പം നോക്കി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നോക്കിക്കോ ഞാനിപ്പോൾ ബാലൻസിങ് എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബാലൻസിങ് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസെഷൻ മാസിനെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ് അപ്പോൾ ഇവ ഇനി നമ്മളിപ്പം ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇത് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നേരത്തെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഈ ബാലൻസ് ഇക്വേഷനിൽ ലോ ഓഫ് കൺസെഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കോ മാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ലോ ഓഫ് കൺസെഷൻ ഓഫ് മാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടോ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഇതുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു എത്ര അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ ഗ്രാം അല്ലേ ടോട്ടൽ എത്ര മാസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഗ്രാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ വരും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടു ഉണ്ട് ആ ടു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ എഴുതിയതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ പ്ലസ് ഒ ടു എത്ര കിട്ടിയത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആയിരുന്നു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ദെൻ ഗീവ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയായി ഈ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം അടുത്ത് നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ്റെ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇത് ഫോർ ഫോർ ഗ്രാം പ്ലസ് ഇത് എത്ര വരും തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്കെ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് നോക്കിയേ ഈ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഈസ്
ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഏതാണ് പോളിയാറ്റോമിക് ആയൻസ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പോളിയാറ്റോമിക് ആയൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല രണ്ടാമത് ആരാ മെറ്റൽ ഇവിടെ ആരാ മെറ്റൽ മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കൗണ്ട് നോക്കുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഇതാ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഒന്ന് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഒന്ന് അല്ലെ രണ്ടെടുത്ത് ഒന്നാണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആ ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ടു ആയി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ടു ഇട്ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള കാര്യം മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എം ജി ഒ ഓക്കെ ഓയുടെ സൻസ് ടു വേണം ഓയുടെ അടി കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയുടെ അടി കൊണ്ടിട്ടാൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല മാറിപ്പോവും അതായത് ഇപ്പം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഓക്കെ എച്ച് ടു ഒ രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടാൽ എച്ച് ടു ഒ ടു നൈ ഇതെന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആയി അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഫോർമുല മാറിപ്പോയില്ലേ അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു ഇടേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുന്ന ടു ദേ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇടുന്നത് ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ടു ഇടുമ്പം ഈ ടു ഹൈഡ്രജനും കോമൺ ആണ് ഓക്സിജനും കോമൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൾറെഡി രണ്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഈ ടൂട്ടിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഐ ഫോർ ഈ ടു ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എത്ര ഐ ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ബോക്സ് ഇട്ടില്ലേലും വിഷയമില്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും സെയിം ആണ് കോമൺ ആണ് മീനിങ് തന്നെ സെയിം മീനിങ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഈ ടു എം ജി ഒ ടു അതിന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം വൺ ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മെഗ്നീഷ്യം എത്ര എണ്ണം ആയി ദാ ടു ആയി ഓക്കെ ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടു ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടു ഓക്കെ പക്ഷെ നോക്കിയാൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് മാറി ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടു ഇട്ടപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം അപ്പം മെഗ്നീഷ്യം എത്രയാവും ടു ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എം ജി പ്ലസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടു കൊടുത്തില്ലേ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടു കൊടുക്കണം ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എം ജി ഒ നോക്കിയേ ആയില്ലേ ശരിയായില്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ടു എം ജി ടു എം ജി ഒ ടു ഒ ടു അപ്പൊ നോക്കിയേ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ദിസ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓർഡർ ഞാൻ അത് തന്നെ എടുത്തു ഓർഡർ എടുത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അനദർ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള എടുക്കാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അതിൽ തന്നെ ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ല ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ക്വേഷൻസ് കെമിക്കൽ ക്വേഷൻസ് എടുക്കാം അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു സിങ്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ സിങ്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസഡ് ആൻഡ് എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പോളിയാറ്റമിക് ആയോൺസ് നോക്കണം പോളിയാറ്റമിക് ആയൻസ് ആരാ എസ് ഒ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ പോളിയാറ്റമിക് ആയൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ഉണ്ടാവണം ദെൻ ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് എ ഫോർ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ദെൻ അടുത്ത ഏതാ മെറ്റൽ മെറ്റൽ നോക്കിയേ ഇസഡൻ ദെൻ ഇസഡൻ ഓക്കെ സോ അതും ബാലൻസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലോ ഓരോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ
ലെഡ് ഉണ്ട് പൊട്ടാസിയം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും എടുത്തോ ഞാൻ ആദ്യം ലെഡിനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ ലെഡ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് സോ ലെഡ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ ലെഡ് ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ആരാ അപ്പൊ എൻഒ ത്രീയും ബാലൻസ്ഡ് ആയി റൈറ്റ് നൗ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഏതാ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നോക്കിയാൽ പൊട്ടാസ്യം രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം നോക്കി രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആരാളത് ലെഡ് സോറി അയോഡിൻ അല്ലെ അയോഡിൻ ആളത് അയോഡിൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ അതും ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ലേ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഓർഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓരോന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും ഇനി നോക്കിക്കോ കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോ നോക്കി പി ബി ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം എൻ ഒ ത്രീ രണ്ട് ദേ രണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പൊട്ടാസ്യം രണ്ട് രണ്ട് ടു ഓക്കെ ദെൻ അയോഡിൻ ടു അയോഡിൻ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേർഡിൽ പറയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അയൺ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഓക്കെ അയൺ പ്ലസ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ അയൺ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് റസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ പ്ലസ് എന്ത് വരും എച്ച് ടു പ്ലസ് എന്തും കൂടെ ഫോം ചെയ്യും എച്ച് ടു കൂടെ ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ആദ്യം ആരും എടുക്കും പോളിയോട്ടമിക് അയൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ മെറ്റൽ ആരാണ് അയൺ അയൺ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ സോറി വൺ ഇവിടെ അയൺ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വൺ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയണിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അയൺ എത്ര എണ്ണം ആക്കണം ഇവിടെ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തു സോ അയൺ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തതാരാ എച്ച് എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ആരാ ആദ്യം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലോ റിയാക്ടൻ സൈഡിലോ ഹൈഡ്രജനോ ഓക്സിജനോ ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് വന്നാൽ അവനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റക്കല്ല ഇവിടെ വന്നേക്കണത് ഓക്കെ രണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ വേറെ ആരുടെയും കൂടെ ഇതേപോലെ ഓക്സിജൻ അയാളുടെ കൂടെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം വന്നേക്കണ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ അയൺ ത്രീ അയൺ ത്രീ ഓക്സിജൻ ഫോർ ഓക്സിജൻ നോക്കി ഫോർ അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഫോർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഇതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കൊരു വിദിൻ സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ആവുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഇത് എളുപ്പമാകത്തില്ല സോ ഈ മെത്തേഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറേ എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ സോ ത്രീ ഹൈഡ്ര ത്രീ അയൺ ത്രീ അയൺ ദെൻ ഫോർ ഓക്സിജൻ ഫോർ ഓക്സിജൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ സോറി എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലൻസിങ്ങിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ വേർഡ് ആയിട്ട് വരും വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതണം അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണെങ
സി എൽ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം അറിയാത്തവർ അത് എടുത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ വാലൻസ് പഠിക്കുക ഈ രീതിക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ എണ്ണം എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എഴുതുന്നു ബി എ സി എൽ ടു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ എൽ സൾഫേറ്റ് എസ് ഒ ഫോർ എ എൽ എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് ഇതാണ് വരിക അലൂമിനിയം ക്ലോർ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് സൾഫേറ്റിൻ്റെ ടു ആണ് അലൂമിനിയം ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അപ്പം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ടു ഇവിടെ വരും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ദെൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തവണേൻ്റെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോമുലാസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ആരെടുക്കണം പോളിയാറ്റോമിക് ആയാണ് ഏതാ പോളിയാറ്റോമിക് ആയാണ് എസ് ഒ ഫോർ ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ആക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നോക്കെ ഈ ത്രീ ഇതിന് ബാധകമാണ് അപ്പം എസ് ഒ ഫോർ എത്ര ആയി ക്രൈസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം എസ് ഒ ഫോർ ബാലൻസ് ആയി ഇനി അടുത്ത ആരാണ് മെറ്റൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം ഏതെടുക്കാം മെറ്റൽ ബേരി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ബേരിയും അലൂമിനിയം മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പം ബേരി എടുക്കുവാണെങ്കിലോ ബേരിയം വൺ ഇവിടെ ബേരിയം ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേരിയത്തിനെ ത്രീ ആക്കി ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി ബേരിയവും ബാലൻസ്ഡ് ആയി ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അലൂമിനിയം നോക്കാം അലൂമിനിയം എത്ര ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിനെ നമുക്ക് ടു ആക്കാമല്ലോ അലൂമിനിയത്തിനെ ടു ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയും ഞാൻ ടു ഇട്ടു അപ്പം അലൂമിനിയം ടു ആയി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര എഴുതി ഇനി ക്ലോറിൻ ഓക്കെ അവരുടെ അവിടെ ഉള്ളൂ ക്ലോറിൻ ആ ക്ലോറിൻ നോക്കി ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ നോക്കിയെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് സിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സോൾവ് ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എപ്പോഴും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ റീചെക്ക് ചെയ്യാം എസ് ഒ ഫോർ മൂന്നെണ്ണം എസ് ഒ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ബേരിയം ത്രീ ബേരിയം ത്രീ ദെൻ അലൂമിനിയം ടു അലൂമിനിയം ടു ഓക്കെ ക്ലോറിൻ സിക്സ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ക്ലോറിൻ സിക്സ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ബാലൻസ് ആയില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ സോഡിയം സോഡിയം ഈസ് എ മെറ്റൽ ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ എൻ ടു എന്ന് എഴുതില്ല ഓക്കെ സോഡിയം പ്ലസ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഇച്ചിരി അകത്തി എഴുതാം നമുക്ക് സ്പേസ് ഓക്കെ എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ വിച്ച് ഗീസ് എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയെ ഇത് എഴുതുമ്പം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ സോഡിയം ആദ്യം നമ്മൾ പോളിയാട്ടം കാണിച്ച ഒന്നുമില്ല മെറ്റൽസ് എടുത്തു സോഡിയം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ഇവിടെയും വൺ ഓക്കെ പിന്നെ ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ദാ ഇവിടെയും വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടു പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കൗണ്ട് ത്രീ വന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തതിലൊന്നും ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വണ്ണും അവിടെ ത്രീ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു അല്ലേ സോറി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഓട് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഈവൻ ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓട് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഓടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈവൻ ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഈവൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടു കിടക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഓൾറെഡി ഈവൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആർക്കായിരിക്കണം ഡാ ഈ കേസിലായിരിക്കണം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം നമ്മൾ പല വട്ടം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം റീചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എന്ത
അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ ബാലൻസിങ്ങിൽ അപ്പൊ ബാലൻസിങ് നോർമൽ രീതി അതിന് ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാം കിട്ടും രണ്ട് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതേപോലെ വേർഡിലാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർമുലേസിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുക ഫോർമുലാസിലാക്കി ആക്കാൻ ആക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക മൂന്നാമത് ഓഡ് ഈവൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓഡ് രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഈവൻ ആക്കി എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസിങ് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടും ഇടണം അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ